Namaskar and good morning. Today we are proud to have amongst us the august presence of the Honorable Prime Minister of India, Honorable Sri Narendra Modi ji, who has been committed to taking India on a self-reliant future, an Atmanirbhar Bharat, giving light to the citizens of the country. Under India's G20 presidency this year, our Honorable Prime Minister of India has given the mantra of Vasudeva Kutupambam to the world, let us heal our one earth, harmonize our one family and give hope to our one future. Honorable Sri Narendra Modi ji had also urged to let the tiger be the symbol of sustainability. In India, tiger is much more than just an animal. It is our national animal, the pride of our society, and it is historically and intricately associated with India's ethos, art, culture, architecture, and literature. Project Tiger has led to the phenomenal increase in the number of tigers in the wild, positioning India as one of the leading country on tiger conservation. On 1st April 2023, Project Tiger completed 50 years, signifying peace, prosperity, development and conservation in sync with Honorable Prime Minister's vision of mission life. A strong message of harmonious coexistence of humans and nature. Today, while commemorating 50 years of Project Tiger, we are honored to welcome the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Pure Vishko G20 ki adhyaksha ke tehet Vasudeva Kutumbakam ka sandesh dene wale Bharat ke Manani Pradhan Mantri Manani Shri Narendra Modi ji ka Project Tiger ke Pachas Varsh Poon hone ke ayojan mein Hardik Abhinandan. We also welcome Excellencies from the Big Cat Range countries. Shri Bhupinda Yadav ji, Honorable Union Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Shri Ashwini Kumar Chaube ji, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Government of India. We welcome officials from the ministries, stakeholders, distinguished participants and respected members of the press and media. May I now call upon Honorable Union Minister Shri Bhupendra Yadav ji to welcome Honorable Prime Minister by presenting him the Tiger Memento as we commemorate 50 years of Project Tiger. Hardik <laughs> Dhanavan. Since its launch on 1st April 1973, Project Tiger has strengthened tiger governance and field protection for ensuring conservation of tigers in its natural habitat. May I invite Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Union Minister, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, Government of India, to welcome the Honorable Prime Minister and the dignitaries and highlight the significance of today's grand mega event, the commemoration of 50 years of Project Tiger. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome the Honorable Minister. Adarniya Pradhan Mantri Ji, Manya Shwani Chobe Ji, Excellencies of Big Cat Countries, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, भारत के टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण 50 वर्ष पूरे होने के पड़ाव पर हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पर आप सभी की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। भारत में no Tiger Reserves के साथ शुरू हुई थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में त्रेपन 53 Tiger Reserve के मुकाम पर पहुंच गई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्षों में 23 Tiger Reserve हमारे देश के उनको International Accreditation मिला है और आज भारत को इस बात पे गर्व है कि दुनिया की 70 प्रतिशत Tiger Population भारत में है। इस अवसर पर मैं सभी की ओर से दुनिया भर के टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे टाइगर रेंज और बिग कैट कंट्रीज के 
यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं मान्य प्रधानमंत्री जी इस अप्रैल माह में जब हम आपकी मन की बात के सोवे एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम हमेशा मन की बात के कार्यक्रम में आपके संवाद को सुनते हैं आपके संवाद में प्रकृति पर्यावरण वन्य जीव जन सहभागिता नवाचार और प्रकृति अनुकूल जीवन पद्धति पर्यावरण आधारित जीवन पद्धति मिशन लाइफ के संबंध में नए नए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है इसी का परिणाम है कि आज टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ जैव विविधता धरोहर के संरक्षण जैविक स्रोतों के संवर्धन विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण टाइगर रिजर्वो के माध्यम से इकोलॉजिकल बैलेंस और कार्बन शिंग को बढ़ाने जैसे कार्यों से भी जुड़े हुए हैं हमें गर्व है कि आपके नेतृत्व में भारत ने पिछले वर्ष प्रोजेक्ट चीता को के जिस कार्य को प्रारंभ किया वो दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें एक महाद्वीप में किसी वन्य जाति के विलुप्त होने पर उसके रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है इस इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मोनी के साथ रिप्लेस करके एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम आपके नेतृत्व में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत सफलतापूर्वक किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर्नाटक के जिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के प्रारंभिक नौ टाइगर रिजर्व में एक रहा है यह क्षेत्र बांदीपुर टाइगर रिजर्व बीआरटी टाइगर रिजर्व नागर हेल्दी टाइगर रिजर्व एवं तमिलनाडु के मधुमलाई टाइगर रिजर्व तथा केरला की वाइनट सेंचुरी से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट सेंटर है हम इस क्षेत्र इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता भी है हमारे यहाँ के स्थानीय समुदाय टाइगर कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं और इसलिए देश भर में आपकी प्रेरणा से टाइगर कंजर्वेशन के अंतर्गत हम न केवल टाइगर प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन को बचाने का काम कर रहे हैं इसके साथ ही साथ सभी स्थानों पर इको टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावे को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं यही कारण है कि विगत कुछ वर्षों में आसाम में काजीरंगा के पास छोटा सा कस्बा कोहरा हो राजस्थान में सवाई माधोपुर उत्तराखंड में रामनगर मध्य प्रदेश में पन्ना केरल में टकेड़ी महाराष्ट्र में चंद्रपुर और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत शहर ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर टाइगर इको टूरिज्म के नाम से प्रतिष्ठित होने लगे हैं इसलिए एन टाइगर कंजर्वेशन के साथ साथ हैबिटेट मैनेजमेंट इको टूरिज्म स्थानीय समुदायों की भागदारी और रोजगार सृजन हेतु प्रयत्नशील है विशेष रूप से टाइगर क्षेत्र के नजदीक रहने वाली महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे टाइगर रिजर्व जल संरक्षण की धरोहर के रूप में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है यही कारण है कि पिछले दिनों एन ने एक एटलस प्रकाशित किया जिसमें देश की छोटी बड़ी 350 सौ पचास नदियां और ट्रिब्यूटरिया के जल स्रोत के उद्गम हमारे रिजर्व क्षेत्र से हो रहा है उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अचान कमार टाइगर रिजर्व नर्मदा जी का उद्गम स्थल है व उसी के साथ साथ कहना और सतपुड़ा उनकी ट्रिब्यूटरियों का उद्गम स्थल है हमारे पड़ोस में बीआरटी से कावेरी नदी नागार्जुन सागर से कृष्णा नदी कवल टाइगर रिजर्व से गोदावरी नदी का उद्गम और पेरियार से पेरियार नदी का उद्गम है हम मानते हैं कि टाइगर रिजर्व केवल टाइगर टेरिटरी की रक्षा नहीं करता वो हमारे देश की ट्रिब्यूटरी के माध्यम से जल धरोहर का भी संरक्षण करता है पिचास पिछले 50 वर्षों में टाइगर कंजर्वेशन के इस कार्यक्रम में वन विभाग के साथ साथ बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों ने भी संरक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है हमारे वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विशेष रूप से हमारे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन पर काम करने वाले लोग साइंटिस्ट लोग स्थानीय समुदाय के लोग और राज्य सरकारों ने भी 50 वर्षों के टाइगर कंजर्वेशन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा से अमृतकाल में विभिन्न लोगों के समन्वय और सहयोग से प्रकृति पर आधारित भारत की इस विशिष्ट धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया है आज आपकी प्रेरणा से अमृतकाल में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे कार्य भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं 
भारत प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण के साथ विकास के मार्ग पर भी आगे है हमारी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण हमारे स्वरोजगार को बढ़ाने में सहायक हो उस पर्यावरण विकास से हम देश के हर व्यक्ति तक क्लाइमेट जस्टिस को पहुंचाने में समर्थ हो आपके मिशन लाइफ की प्रेरणा से क्लाइमेट एक्शन के माध्यम से दुनिया में भारत ने अतुलनीय योगदान दिया है आपकी आज की प्रेरणा आज के आज की आपकी उपस्थिति हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी पुनः आपकी गरिमापूर्ण स्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जय हिंद जय भारत माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद लेडीज एंड जेंटमैन अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स टाइगर कॉन्जर्वेशन हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन टुडे टू रिलीज सम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया The G20 presidency also marks the beginning of Amrit Kaal leading up to the centenary of its independence towards a futuristic prosperous inclusive and developed society the futuristic vision plan calls for a landscape approach towards ensuring integrity for tiger habitats while securing the ecological and economic gains for the local people और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से अमृत काल का टाइगर विजन बुकलेट का विमोचन करें वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली डू द ऑनर्स ऑफ रिलीजिंग द बुकलेट ऑन अमृत काल का टाइगर विजन Now request the honorable prime minister to kindly release the commemorative coin highlighting 50 years of project tiger and the government of india's commitment towards protection and conservation of our unique fauna and flora we thank you sir ladies and gentlemen India is the only country in the world that has institutionalized the management effectiveness evaluation process for its tiger reserves. We request the honorable prime minister to kindly do the honors of releasing the summary report management effectiveness evaluation of tiger reserves in India 2022 the fifth cycle. the evaluation of tiger reserves in india was initiated in 2006 with 28 tiger reserves and till now five cycles of evaluation have been completed with the fifth cycle covering 51 tiger reserves we thank the honorable minister for honorable prime minister sir for doing the release while acknowledging india's leadership role in tiger conservation The honorable prime minister in July 2019 called for an alliance of global leaders to obliterate demand and firmly curb poaching and illegal wildlife trade in Asia. In accordance, taking the message forward, an international big cat alliance has been formulated. The overarching objective of the International Big Cat Alliance is to create synergy through a collaborative platform for increased dissemination of benchmarking big cat conservation practices and provide access to a central common repository of technical know-how and corpus of funds to enhance the status of habitats prey and big cats in order to secure our ecological future and mitigate adverse effects of the climate change we now request the honorable prime minister to kindly launch the international big cats alliance by clicking on the remote wow wow Thank you very much.
planet is studded with some sparkling natural wealth and there are some big cats which are the apex predators living in extreme habitats, rugged terrains and some of them have learned to adapt as well. The tiger is the biggest cat species belonging to the genus Panthera. Presently, approximately 4,200 to 4,400 tigers are left in the wild. The highly social lions occupy only 8% of the historic range. In Asia, the only wild population can be found in Saurashtra in India. The fastest terrestrial animal, cheetah, was the only cat species which was extinct from the Indian subcontinent. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, cheetah made a comeback on Indian soil and the first cheetah cubs were born in March 2023. The highly adaptive leopard has the widest range as compared to other big cat species of the world. The jaguar is the largest big cat species of the Americas and is the third largest cat in the world after tiger and lion. The ghost of the mountains, the snow leopard inhabits the world's most rugged terrains, the high altitude mountain ranges of Central Asia. The cougar, also known as the puma or mountain lion, is native to the Americas. However, unlike lions, the puma is a solitary animal. To address the need for a global institution for preservation of big cats, a global partnership initiative to establish an international big cat alliance is being launched by India under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. The overarching objective of the alliance is to create synergy through a collaborative platform for increased dissemination of benchmarking big cat conservation practices and provide access to a central common repository of technical know-how and corpus of funds to enhance the status of habitats, prey and big cats in order to secure our ecological future and mitigate adverse effects of climate change. This partnership initiative to establish an international big cat alliance with focus on protection and conservation of seven major big cats of the world which are tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar and the cheetah with the involvement of 97 range countries that harbors the said species. The alliance is also open for other interested countries and international organizations that are willing to contribute to IBCA's objectives. We can say that Bharat Karib 3,000 tigers ke saath दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटेट्स में से एक है लेडीज एंड जेंटलमैन वी थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्चिंग द बिग कैट अलायंस India has been a global leader in tiger conservation and has reached the targeted population size much before the deadline of doubling the tiger numbers that was committed by the world leaders in 2010 at St. Petersburg. We now request the Honorable Prime Minister to kindly declare the number of tigers in the country today by clicking on the remote.
request the Honorable Prime Minister to kindly do the honours of releasing the report Status of Tigers in India 2022. National Tiger Conservation Authority, NTCA, in collaboration with the State Forest Departments and with technical assistance of the Wildlife Institute of India, conducts a national assessment for the status of tigers, co-predators, prey and their habitat every four years since the year 2006. The assessment is a Herculean exercise and the fourth cycle of the exercise in 2018 got the accreditation from the Guinness Book of World Records for being the largest wildlife survey in the world in terms of unprecedented efforts invested. We thank Honorable Sri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India for releasing the booklets and the commemorative coin and for launching the International Big Cats Alliance. And now present before you a short film on success of Project Tiger. The tiger, being the national animal, is pride for the society and historically intricately enthralled in India's art, culture and literature. In developing India, the tigers were struggling to survive due to habitat loss, poaching, encroachments and declining prey base. To ensure their survival, the government of India took a pioneering initiative for conserving the national animal and launched the Project Tiger in 1973. Owing to the conservation efforts, the tiger population recovered. The National Tiger Conservation Authority, NTCA, came into existence. The NTCA with Wildlife Institute of India emphasized upon use of robust scientific technologies. The Prime Minister's long association with wildlife conservation led the foundation for widening the scope for protection of big cats across the country. World's first wild tiger reintroduction in Sariska and followed in Panna Tiger Reserve resulted in successful re-establishment of tiger populations. In 2010, at International Tiger Forum in St. Petersburg, Russia, all 13 tiger countries pledged to conserve the tiger and double their number by 2022. It was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target four years early. India took the lead. Corridors were restored. Green infrastructure were built. Villages from the tiger reserves were successfully rehabilitated and mitigation measures were taken to secure landscape level connectivity. The Prime Minister's close concern for the welfare of the tigers and the environment added new energy into the tiger project. Organized every four years, All India Tiger Estimation entered into the Guinea's world record in 2019 as largest camera trap based wild animal monitoring exercise in the world. Safe and healthy tiger habitats bring economic development and provide livelihoods bringing in a new dawn of inclusive growth and sustainability. Besides capturing carbon, maintaining soil and air health quality, more than 350 big and small rivers flow out of these reserves. The indirect benefits from each tiger reserve are more than 13,000 crores annually. With more than 3,000 tigers in 53 tiger reserves, India harbors more than 70% global tiger population in about 75,000 square kilometers area. The success of Project Tiger is a testament to the dedication of the union and state governments and all the stakeholders working together for most successful wildlife conservation project in the world.
let us all pledge to create a green and environmentally sustainable country let the tiger be that symbol of sustainability ladies and gentlemen we express our heartfelt gratitude to the honorable prime minister of india honorable shri narendra modi ji for making this historic moment proud with his esteemed presence mananiya pradhan mantri ji ka aabhar vyakt karte hue nivedan karna chahenge ki aapke prernatmak sandesh ke sath sabka margdarshan kare aur ek baar fir zordar taaliyon ke sath swagat karte hain mananiya pradhan mantri ji mananiya shri narendra modi ji केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी अन्य देशों से आए सभी मंत्रीगण राज्यों के मंत्रीगण अन्य प्रतिनिधि देवी और सज्जनों सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मैं सुबह छह बजे चला गया था मैंने सोचा था कि मैं समय पर जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा लेकिन मुझे एक घंटा आने में ही देर हो गई आप सबको इंतजार करना पड़ा इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं मेरी बात पहले ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है जो देखा है हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है ये गौरवमय पल है मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें थैंक यू थैंक यू भैया आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं प्रोजेक्ट टाइकर को 50 वर्ष हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75 फाइव परसेंट टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75 परसेंट बढ़ी है ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को 
बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में यह सवाल है जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है इसका उत्तर है भारत की परंपरा भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है मध्य प्रदेश में पाई गई दस हजार साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं वर्षे भर हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है भाई माना जाता है और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही फ्रेंड्स इंडिया इज अ कंट्री वेर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर दिस इज वाई It has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4 percent of the world's land area, India contributes about 8 percent of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world. With nearly thirty thousand elephants, we are the largest Asiatic elephant range country in the world. Our rail of population of nearly three thousand makes us the largest single horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have. Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015 to around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60 percent in just four years. The work being done to clean up rivers. Such the Ganga has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas for wildlife. to thrive it is important for ecosystem to thrive this has been happening in india while celebrating 75th year of independence india added 11 wetlands to its list of ramsar sites this took the total number of ramsar sites to 75 Forests and tree cover are also increasing. 
India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones when notified increased from 9 to 468. Sathyo, wildlife conservation ke in sabhi prayas mein mujhe गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बिड गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की इसने लायन है तो हम है हम है तो लायन है कि भावना को निरंतर मजबूत किया आज आप भी देखते हैं कि घीर में अब टूरिज्म का इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है साथियों घीर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए उससे टाइगर रिजोर्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजोर्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है साथियों कुछ महीने पहले भारत की बायोडाइवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था हमें शानदार बिग कैट को नाबीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांस लोकेशन है कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में चार सुंदर शावकों ने जन्म लिया है भारत की धरती से चीता करीब करीब पचहत्तर साल पहले विलुप्त हो गया था यानी करीब करीब पचहत्तर साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है 
ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है साथियों वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस उसका फोकस दुनिया की सात प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा यानी जिन देशों में टाइगर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड प्यूमा जगवार और चीता है ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे ये अलायंस रिसर्च ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे साथियों मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा ये दायित्व हम सभी का है पूरे विश्व का है इसी भावना को हम अपनी जी ट्वेंटी अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं जी ट्वेंटी का मोटो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यही संदेश देता है कोप ट्वेंटी सिक्स में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे साथियों इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए ये जो सहयाद्री का क्षेत्र है वेस्टर्न गार्ड का क्षेत्र है यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है उनका जीवन उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया ये बैलेंस कैसे काम करता है वो हमें यहां सीखने को मिलता है इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई जिस द एलिफेंट विस्परर्स कॉम्युनिटी डॉक्यूमेंट्री को उसका मेला है 
वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ ना कुछ जरूर अपने देश अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं बहुत बहुत धन्यवाद